и скорбота на сердце дружины, на сердце сына. Дуже важко українському народу кожного дня прощатися з найкращими синами і доньками нашої держави. Такі, як новопредставлений воїн Володимир, не вагаючись, з перших днів повномасштабного вторгнення пішли і стали на захист нашої держави. Кожен з них, кожен з нас хоче жити. Кожному з нас страшно, коли ми дивимось, очі смерті, але вони зіткнулися з нею лицем до лиця, тому що війна – це кров, це втрати, це біль і скорбота. В книзі «Буття» Господь заповідає людям «Плодіться і розмножуйтесь, і наповняйте землю, і володійте нею». Для чого? Люди видумали і чинять зло. Для чого вони воюють з подібними собі? Це, напевно, ставить запитання кожен. Чому весь світ кричить про розвиток різних технологій, досягнень, але в тому всьому втрачає людяність? Втрачає совість. Люди забули заповіді Господні, перша з яких є «Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всім розумом Твоїм», а друга подібна до неї «Люби ближнього Твого, як самого себе». Люди забули цю заповідь, не хочуть жити по заповідях Божих. Живуть по законах невідомо яких, по законах, напевно, лукавого. Тому що, прийшовши на нашу землю, вбивають і знищують. Сьогодні нашим обов'язком є достойно поховати тіло нашого героя, провести його в останню дорогу земного життя, яке... На 52-му році закінчилося. В грудні місяці повинно було виповнитися 53 роки новопредставленому Володимиру. Він хотів жити, хотів радіти життю, тішитись внуками, бути доброю підтримкою для своєї дружини. Добрим порадником для свого сина хотів дотримати до старості свою матір. Але війна і жорстокий ворог забрали його життя. Він отримав важке поранення, після якого довго три місяці не приходив до тями до свідомості і залишив цей видимий світ. Дружина, син, невістка, сестра, мама, всі молилися про його одужання. Він сам завжди приходив до храму. І в сьогоднішній день ми просимо всемилостового Бога ти вся моя любов, моя безмежна розміром безмежність. Уся, що маю і вся, що влита в кров, моя, з тілесного у безтілесність. Уся, яку я можу помістити в грудях і відчувати так тремтливо по ногах, моя уся, очима в очі, руки в руки, Моя в усіх глибоких відчуттях. Ти вся моя любов. 
Уся, яку можливо і неможливо мати, з якою і лягаю, і прокидаю і знов. Уся, яку я можу добистями так кохати.
руку ставлю Найдорожчі за вас Гори, 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 моя свіча За тих, хто ще живий гори Гори, 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 моя свіча Своїми думками і своїми справами, 
І сьогодні вони порушуючи заповідь, прикриваючись великою своєю богобоязністю і вірою, чинять беззаконня на нашій землі. Господь нам каже, не сотвори собі сутку мира на цій землі. Вони создали собі помира з Путіна і думають, що він має владу керувати всім світом, а хто йому не покорний, має право його вбити. Господь нам каже, шануй батьків своїх і добре тобі буде. Але Господь не вімено має на увазі, що ми шанували тільки рідного, тата і мама. Ми маємо шанувати старість. А вони сьогодні цю старість женуть світом і дуже багато старенніх людей мусять покидати свою землю, домівку і з великим болем, слізьми і стражданнями тікають із своїх сел і міст, де вони хотіли завершити своє земне життя, відійти у вічність і цього їм не вдається зробити. Скільки сьогодні старенькі потерпають покинути села у межах боїв, виїхати не можуть, ліків нема кому доставити, вони там є страждущі. І знову порушують вони Слово Боже і заповідь, де не дають спокою у цій старості. Господь нам каже, не крати, але ж вони прийшли краси. Вони крадуть усе, що трапляється на їхньому шляху. Крадуть усе, де став їхній човід, від найменшого до найбільшого. І телевізори, і квартири, і машини, і наше друге золото, дорогоцінне зерно, яким і Україна торгувала багато. Ти не плач за мною, мамо, не плач, в твоїм серці я живий. Став героєм для України назавжди. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна. Скільки забрала наших синів ця клята війна. Скільки забрала наших синів ця клята війна. Ще день промине, за ним пройде рік. Та серце не в змозі забути той бій І знову вночі присниться її син Крізь сон вона крикне, вернуся живий Та ранок настане і знов невідоме Як завжди чекає його біля дому Та пусто на стежці немає нікого, немає нікого ти не плач за мною, мамо, не плач, в твоїм серці я живий. Став героєм для країни назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна. Скільки забрала наших синів ця клята війна. Ти не плач за мною, мамо, не плач, в твоїм серці я живий. Став героєм для країни назавжди твій сир. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна. Скільки забрала наших синів ця клята війна. Скільки забрала героїв сині, це клята війна.
Она в круг и огонь так полезно Слезами вытру кровь, ты с автоматом там Мы воин, мы герой, стоишь за нас Чтоб наши дети посмехались, но Не залишай меня одну Я помеж гульда та войду Нас разъедна Безжалісно на сворог знову п'є Ти вистоїш, хай Бог нас береже Весна прийде і знов калина зацвіте За Україну, за волю безстрашно пішу в бій Я вірю, настане мир на землі моїй Та просто чекаю, щоб ти прийшов живий Я дуже кохаю тебе, герою мій не залишай мене одну Я поміж кольто та меду Нас роз'єднали в ніч одну І це не сонце на яму Я буду молитися за тебе І щоб настало мене небо Не залишай мене одну Знай, переживемо Субтитры